السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين من الله وما توفيق إلا بالله عليه توكلت إليه نيب يا حمد بلا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق من الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين من خاف الله وخافه كل شيء أو كما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹമുള്ള ഇവിടുത്തെ ഖത്തീബ് ഉണീസ് ഖാസിമി ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷകൻ റാഫി ഹസനി കാന്തപുരം മറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ ഉപഭവിഷ്ടവരായ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മാന്യ സഹോദരന്മാർ സഹോദരികൾ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ മുറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് സിലാബ് അവരുടെ ആണ്ട് നിറച്ചയാണ് എന്നിവിടെ ഉണർത്തി പതിനൊന്നാം മുറപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ളവരിൽ ആദ്യം അറിയുന്ന ആൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അൻപത്തി അഞ്ചിൽ സദർ മുതൽ മാല്യമായി അന്നത്തെ മുദ്ദേശ് മഹാനായ സമസ്തയുടെ മുഷാവരാംഗവും എൻ്റെ ഉസ്താദായ ശ്രീയ ആലിക്കുഞ്ഞി ഉസ്താദിൻ്റെ അമോഷനുമായ അബൂബക്കറും സ്ത്രീയാർ എം എഫ് പി അമറുകളാണ് മാല്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് ഓല ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് മേഞ്ഞ മദർസയാണ് എൻ്റെ വാപ്പയാണെന്ന് ജമാഅത്തിൻ്റെ മുത്തവല്ലി മുത്തേശ്വര വാപ്പാൻ്റെ ആ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് വളരെയേറെ ബന്ധമാണ് ഞങ്ങളെ വീട് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പാനെ കാണാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അസറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും നാളെ വിവാഹം കൊടുക്കാനാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകും പിന്നെയും വരും മാത്രവുമല്ല വല്ല അസുഖങ്ങളോ പലർക്കും പലതും ഉണ്ടായാൽ വാപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന വാപ്പ ഏൽപ്പിക്കും സൈദ് മുലാൻ കൂടി എന്നിട്ട് പറയും ഇന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവിടെ പോയി ഇന്നത് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇന്നത് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ ഓതി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മദർസേ ഉസ്താദും അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെയും കുറേ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് തളിപ്പറമ്പിലെ ഒരു അബ്ദുൽ അസീം സിറ അവിടെ വന്നു സയ്യിദ് മിസ്റാനെ അടുത്ത പൊടിയമ്മ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി അതിന് ശേഷവും കാണാറുണ്ട് ആ ഇടക്കാണ് നിങ്ങൾ ചെങ്കളത്തെ ഉയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ചെങ്ങളല്ല കാസർഗോഡ് ചെങ്ങളല്ല ചെങ്ങളായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ മൂപ്പര നാട്ടിനടുത്തനാൽ ആ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ അപ്പം ചെങ്കളത്തെ ഉയ എന്ന് പോയിപ്പോയി ചെങ്ങളായി ചെങ്ങൾ നമ്മൾ ചെങ്ങളാണ് അപ്പം അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് പതിരിയ കഥരാജി അടക്കമുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിൽ താമസവും സൗകര്യമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് റൂസിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി മാട്ട തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകലെയാണ് മാട്ട എന്ന് പറയുന്നത് മാട്ടയിലുള്ള റൂസ് ആ മഹാന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഉള്ളത്തെ നിരക്കുള്ള അവസ്ഥകളിൽ എല്ലാം അള്ളാഹു അവരെ എത്തിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ കുറെ അസുഖത്തിലാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ആറുമാസത്തിന് ശേഷം സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഞാൻ കുമ്പോലൊരു റൂസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് കയറി പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്റെ അടിമകളിൽ ഇൽമുള്ളവർ എന്നെ വളരെയേറെ അറിഞ്ഞ് എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവർ അത് അറിവിൻ്റെ അഹിലുകാരാണ് എന്ന് 
അബ്ദുൽ ലിസത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുങ്കനെ നമ്മൾ ഉണർത്തു അതിന് കാരണം എന്താണ് انما يخشى الله من عباده العلماء ان العلماء من الذين يخشى الله من العلماء ان العلماء من الذين يخشى الله من الله وارانا نعنا ارانا ان العلماء من الذين يخشى الله 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 من الذين يخشى വളരെയേറെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്തിലായി അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്തിലായി അവരങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് അവർക്ക് മറ്റൊന്നും കാണുകയില്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഉത്സാഹത്തിന്റെ കുടുംബമാണോ മറ്റുവേണോ മറ്റു ഒന്നും അതാണ് സംഭവം ജോലി ചെയ്തു മദ്രസ സദർമാലുമായി പിന്നെയും ചെയ്തു കുറെ കാലം കൂടി പിന്നെ കുറെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആത്മീയമായ ചിന്ത ആ സമയത്ത് ആരെയും കൊന്ന് അള്ളാഹ് അവരെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരിഫിന് അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കും ഏതെങ്കിലും മുറബിയായ ഷേഖിന് അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കും ആ എത്രയോട് കൂടി മുറബിയായ ഷേഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ റിമോട്ട് കൺട്രോളിന്റെ കാലഘട്ടം ഇവിടെ എന്തിനു നിൽക്കിയ അവിടെ എല്ലാം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല കാറിന് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊരുന്ന കയറും പോലെ വരെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഡോറും തുറന്ന് പോയി കയറിന്റെ പണി മാത്രം അതൊരു ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ മുറബിയായ ശേഖ് എന്നുള്ളത് അതാണ് കൺട്രോൾ നിയന്ത്രണം അവരെ കയ്യിലാണ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നു ഒരു ദോഷത്തിലേക്കാണ് തന്റെ ശിഷ്യൻ നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മുന്നിൽ കാണും തന്റെ മുറബിയായ ശേഖൻ നമ്മുടെ ഹയാത്ത കാലത്ത് മഹാനായ കക്കടിപ്പുറം അബൂക്ക് മുസ്ലിയാറെ പോയ ഒരു ശിഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഗൾഫിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബോംബെയിലെത്തി അന്ന് ബോംബെ വഴി പോകണം ബോംബെയിൽ അഞ്ചാറ് ദിവസം നിൽക്കണം ശരിയായി കിട്ടാൻ അച്ഛന് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ബോംബെയിൽ ഇപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് എത്താണ് ബോംബെയിൽ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ അവിടെ വെച്ചൊരു ചീത്തയായ കാര്യത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കാരണമാണ് അങ്ങനെ അവിടത്തേക്ക് പോവാ ബോംബെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചുവന്ന തെരുവ് എന്ന തെരുവ് തന്നെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോയി ഒരു ചീത്തയായ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി കയറലോട് കൂടി മുമ്പിൽ കാണുന്നു ഞാൻ വന്ന സ്ഥലമല്ല മഹാനാശി കക്കടി പ്രമുഖിയാർ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നിട്ട് ഗൾഫിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നു വീണ്ടും വരുന്നു കക്കടി പ്രമ അബൂബക്രമുസ്ലിയാർ അബ്ദുസാങ്ങളെ മുമ്പിൽ നീ എന്തോടാ ചെയ്തത് എന്നങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും പിന്നെ പൊരുത്തം കൊടുത്തയക്കും ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ദൂരം മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല ഇത് ഇന്നും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആരിഫ്യങ്ങളും മഷായഹന്മാറും മുറബിയായ ശേഖന്മാറും ഇന്നും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ കണ്ടു കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം വേണം ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് കണ്ടു എന്ന് വരും അല്ലാതെ വരും അപ്പൊ ആ നിയ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കല്ല ആ നിയന്ത്രണമാണ് മഹാനായ സയ്യിദ് ഉസ്താദ്രകൾക്കുണ്ടായത് ആ നിയന്ത്രണം കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ മാലിന്യം വേണ്ട സദറി മാലിന്യം വേണ്ട ജോലിയും വേണ്ട വിഭാഗത്തിലായി അങ്ങനെ 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 ലയിച്ചു 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 വഫാത്ത് വരെ അത് നിലനിന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഇവിടെ മുറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഭാഗ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രകാശമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ആ ബഹുമാനം നിലനിർത്തുക അള്ളാഹുവിന് ഒരാൾ ഭയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ലോകം മുഴുവനും ഭയപ്പെടും ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭയപ്പെടാൻ കാരണം നമ്മളെ പരിചയമുള്ള ആളല്ല എവിടുന്നോ വന്ന് തെക്കോട്ട് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന ജോലി കുറെ സ്വത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് വേണം മുതലാളി കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുകയാണോ അതല്ല പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനം കൊണ്ടോ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാനം കൊണ്ടോ മന്ത്രി സ്ഥാനം കൊണ്ടോ ബഹുമാനിക്കലാണോ ഒന്നുമല്ല സാധാരണയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ട ഒരു ആലിമാണ് ഇവിടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ അവര് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നു അതാണ് ഈ ഒരു അതാണ് ഈ ബഹുമാനം അത് നമ്മൾ നിലനിർത്തണം 
അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ക്ഷണിച്ചു എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല വലിയൊരു ഓപ്പറേഷന് ഞാൻ വിധേയമായി അഞ്ചാറ് മാസമായി ഇന്ന് തീർച്ചയായും വരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു അല്ലാ എനിക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നു എന്നോട് വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് മഹാനായ സയ്യദ് സാർ കാരണം അന്ന് ഞാൻ പാപ്പാന്റെ മക്കളിൽ മൂത്ത ആള് ഞാനാണ് എനിക്ക് ആറ് എട്ട് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടാ സമയമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അതോടുകൂടി ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത് ഏഴ് ദിവസത്തെ ആറ് ദിവസത്തെ മതപ്രസംഗം അത് നമ്മൾ ശരിക്ക് ശ്രമിച്ച് അതാണ് ആലിമീങ്ങളായ ആലിഫീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അവരെ ഭക്ഷണം എന്താണ് ഇൽമ് ഇൽമിനോട് എന്തെന്നില്ലാതെ സ്നേഹം വിവരമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും സമന്മാരാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബാനായി തങ്ങളോട് അള്ളാഹുന്റെ കൽപ്പനയാണ് അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വിവരമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുപോലെയല്ല അപ്പൊ വിവരം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം നിസ്കാരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇല്ലാത്ത തന്നെ അത് ഉണ്ടായാലാണ് നിസ്കാരം സഹിയാവുക എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫലമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൽമി അധികരിപ്പിക്കുക മദ്രസകൾ വെച്ച് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ നിൽക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാണ് പരുന്തുകൾ മീനിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കും മതപരമായ ഇൽമുകളും സ്കൂളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വഴിയൊക്കെ അയക്കുന്ന ഒരു രക്ഷിതാക്കന്മാരും ചിന്തിക്കണം അവർക്ക് അവിടെ മദർസ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇല്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ കുറച്ച് കിട്ടൂ അന്നോ അന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ലീവായതുകൊണ്ട് കളിക്കാനോ മറ്റോ പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മൾ നാമം മാത്രം മുസ്ലിമികളായി മാറിപ്പോകുമ്പോൾ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ കുറെ പേരുള്ള മുസ്ലിമികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ലാതെ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരവും ഉണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആറ് ദിവസത്തെ പ്രസംഗങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അള്ളാഹു അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുന്നു നമ്മുടെ ഉറൂസി പരിപാടികളൊക്കെ അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിലായ നിലക്ക് വിജയിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉറൂസ് ഞാനിപ്പോ ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്റെ ഇടഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് അലിമീകളും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ മുമ്പ് ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല അനാചാരങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പലതരക്കുള്ള അനാചാരങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറിപ്പോയി നമ്മളിവിടെ മുമ്പേ ഇല്ല അവിടെ ഇപ്പൊ മാറിപ്പോയി നമ്മുടെ അലിമീകളെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മുമ്പേ ഉള്ള ഉറൂസ് എന്താണ് സിയാറത്ത് ചെയ്യുക ഇൽമ് പറയാനുള്ള വാലിന്റെ മജിലിസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക സമാപന ദിവസം റസൂള്ളഹാന പേരില് അവിടത്തെ മധു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തമുറുക്ക് ശീലം വിതരണം ചെയ്യുക ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാ ആർക്കും ഒരു മുജാഹിദും ഒരു സെലഫിക്കും ഒരു പുത്തനാശക്കാരനും സാധ്യമേ അല്ല വേദ പറയല് തെറ്റാണോ കൂട്ടമായി സിയാർത്തി ചെയ്യല് തെറ്റാണോ റസൂള്ളഹാന ഒരു മധു പറയല് തെറ്റാണോ ആ മധു പറഞ്ഞ ആ സദസ്സിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കുടിനീരോ ഒരു ഭക്ഷണമോ കൊടുക്കൽ തെറ്റാണോ അല്ല എന്നിട്ട് തന്നെയാണ് സുന്നികളായ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹ് ഞമ്മളെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഒരു ഉറൂസ് കൊണ്ടും ഒന്നുകൊണ്ടും ഹറാമിയത്ത് വന്ന് വാങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കണം അത് വരാറില്ല ഞമ്മളിൽ നിന്ന് അത് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുന്നു അള്ളാഹു മഹാനായ സൈദ് ഉസ്താദുകളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിന് നല്ല ഇൽമെന്റ് കേന്ദ്രമായ നിലക്ക് അള്ളാഹു മാറ്റുകയും ചെയ്യും മാറാകട്ടെ കാരണം അവർ അറിയപ്പെടുന്നത് ആദ്യമായ നിലക്കാണ് അപ്പൊ അതിൽമുണ്ടാവൽ അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളതാണ് അത് ഈ ജമാനത്തിൽ നിലനിർത്തണം മുഴുവൻ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായ കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും എല്ലാം വേണ്ടുന്ന അൽമുകൾ പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഒസിയത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്മില്ലാഹിറഹിം ഇന്ന ഫത്തഹിനാലൊക്കെ ഫത്തഹിൻ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധ വാക്യത്തോടെ 
ഏവസ്പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച മതവിജ്ഞാന വേദിയുടെ ഔദ്യോ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു വാഹ്റദാവാൻ അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സലാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി അബറക്ക